የፓርቲ አባል ነው አይደለም ጎዳና ልጅ ለውም ያለው ጎዳና ላይ ሚኖር ልጅ ነው እኛንን ታሪካቸውን ምንጽፍላቸውና ያንን ማድረግ አይገባንም ታሪክ የራሱ ነው ራሳቸው ታሪካቸው ማውራት ስላለባቸው ታሪካቸውን ከነሱ እንስማ የመጨረሻ ምኞቴ ጎዳና ልጅ እንዳይኖረው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እናትም ነኝ እንደሌላውም ሰው ከሰዎች ጋር ገናኛለሁ ሰዎች የመንግስት ስራን በሚሰሩበት ጊዜ ወይም በሹመት ላይ ባሉበት ጊዜ ምሳሌ የሆነ ህይወት ሊኖራቸው ይገባል በጣም ቅዱስ ሰውኝ ነገሬን ሁሉ ለዚህ ነገር አሳለፈም አይደለም ምን የምንጠቀመው ነገር አለ ከበርቶ ይዘሩ ጽዮን ተክሉ ስለፈቀዱልን ከልባ መሰግናለሁ ኔማ መሰግናለሁ አሁን በኢትዮጵያ ከመጣው ከለውጡ በኋላ በከፍተኛ መንግስት አመራርነት ቦታ እየተመለከተና ይሄ እንዴት ሆነ ወይዘሮ ጽዮን ተክሉ ማን ናቸው እንዴት ይገልጿቸዋል እንግዲህ ምናልባት መጀመር ያለብኝ ረጅም ጊዜ ከመንግስት ስራ ውጪ በሆነ ግን በውጪም ድርጅት እንደገና በማስተማር አንዳንድ ደግሞ በቁ ፈቃደኛ ስራዎች ውስጥ መሳተፍ ሁሉ ጊዜም ያ ነበር ህይወቴ ኖርኩትም አብዛኛው ጊዜ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነውና ለጆችም አሳድግ ስለነበረ ልጆቼ አሁን ሁለቱም አንዷ ግራጁዌት አርቃለች አንደኛዋ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የምትማረውና ሁሉ ጊዜም ማገሬን ማገልገል ሁሉ ጊዜም ማሰባለሁኝ እና ላንድ አመት ያህል ውጪ ህጅ የነበረ ልጆቼ ትምርት ቤት ከቡ ሁሉ ጊዜም ልቤ ያው ለ ስላገር ማገልገል የሚለውን ሁሉ ጊዜም ውስጥ ኤም ስለነበረ በፊትም እንደዚሁ የቲንክ ታንክ ግሩፖች ውስጥ የተለያዩ ጥናቶች ውስጥ ስለመሳተፍ የነበረው እድልም ገጥሞኝ ነው በየነ ማስበውና ከበትምርት ሚኒስቴር ውስጥ የትምርት ሚኒስቴር ሚኒስተር ዴታ ለመሆን እድሉ ገጠመኝና ገባሁኝ አንድ አመት ያህል እዛ አገልግዬ አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው የመጣሁት እና አሁንም ሚኒስትር ዴታ በዚሁ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ ነው በርግጥ እንትኑ ላይም ሲገለጽ ዳያስፖራና ኢኮኖሚክ ላይ ግን ኢኮኖሚክ ቢዝነስ ዲፕሎማሲ ላይና ኮንሱላር ላይ ነው የሚሆነው ገና መጀመሪያ ነው ግን በትምርት ሚኒስቴር ውስጥ ግን የኔዘርፍ የትምርት ለማት ዘርፍ ይባል ነበር እዛው ስጦኝ የምሰራቸው የነበሩት ከትምርት ለማት ጋር የተገናኙ በርግጥ በመሃል አመራሮች በተቀየሩ ጊዜ አንድ አንድ ዳይሬክተሮቶች በእኔ ስር የነበሩ ወደ ሌላ ሄደዋል ግን አንድ አመቱን ጥሩ ጊዜ ነበርን በያስባለሁኝ የተወለድኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው ያደኩትም አዲስ አበባ ነው የመጀመሪያ ዲግሪን በኢኮኖሚክስ ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛው ዲግሪን ደግሞ በሊደርሺፕ ከግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ ነው ያገኘሁት ይሄ ነው ያለኝ ለምድ ለናገርም ብቻው ሞር አይ ቲንክ አገሬን ማገልገል ሁሉ ጊዜ የምፈልግ ነበር አንድ አንድ ጊዜም ደግሞ ከመንግስት ስራ ውጪ ስንሆን አስተያየት መስጠትም ቀላል ስለሆነ ገብቶ ደግሞ ያለውን ነገር ያቀምን ማበርከት አስፈልጊ ነው በእያስባለሁ ለኔ የውስጥ ጥያቄዎች አሉ አይደል ሁሌ ሰዎች ውስጥ ያለ ጥያቄ እሱን የመመለስ ጥያቄ ነው በእያስባለሁ እድልም ነው ደስ ብሎኝም ነው አንዱን አመት ትምርት ሚኒስቴር እንደምፈልገው ነው ወይ እየሰራሁት ወይ የሚፈልገው ሁሉ አርግ ያለው ወይ አላደረኩ ግን ምችለውን ሁሉ ግን በነበረን ጊዜ ውስጥ ጥሩ ጊዜ አዳዲስም ነገሮች በየማስባቸውን በመንግስት ስራ ላይ ያልተለመዱ በየማስባቸውን ነገሮች ሞክር ያለሁኝ እና ይሄንኑ ሁሉ ግዜም እድሉስ ካለ ድረስ ለማድረግ ነው የምፈልገው እናንሳቸው ያልተለመዱ አዳዲስ በሚል የታሰቡትና ለመሬት ላይ ለማውረድና ተግባራዊ ለማድረግ የተደረጉ ጥረቶችን እናንሳቸው ሌላኛው ደግሞ ብዙ ጊዜ ባጭር ጊዜ ቆይታ ሰው ያሰበውን ያህል መስራት ይችላል ወይ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ የታቀደው ተሰርቷል ወይ ለምንስ ከዛ ቦታ ተነሱ የሚለው ጥያቄ ስለሚኖር አያይ ዘነሱንም ምን መልሳው ጥሩ ነው ምንድነው እንዳልኩት ነው እንግዲህ እኔ መንግስት ስራ ላይ አልነበርኩም ግን ስራ የደሙ በፊትም ሰራው ስራ ብዙ ከመንግስት መስሪያ ቤቶችም ጋር ያገናኙ ነበር በተጨማሪ ደግሞ ትሬኒንግም ስልጣና ምሰጥ ስለነበረ ምሰጣቸው ስልጣናዎች 
በአብዛኛው ለመንግስትም ሰዎች ስልጣና ሰጥ ስለነበረ ባንድም በሌላ መንገድ የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ቅርበቱ ነበርኝና ማያቸው ነገሮች ነበርኝ እንግዲህ ትምርት ሚኒስቴር ለኔ በጣም አንደኛ ሰፊ ስለሆነ እንደ ጀማሪ በዛው ውስጥ መጀመሪ ብዙ ነገር አስተምሮኛል በእያምናለሁኝ በያልተለመዱ በየስል እንደ የሌሉ ማለት ይሳይሆን ግን ደሞ ኔ ጥሩ ናቸው በየ ማስበው መቼም ከመንግስት መስሪያ ቤት ውጪ ስንሆን ለምሳሌ እርግጠኛ ኔ መስያንቺን በጠይቅሽ ውጪ ጉዳይ እንዲ ቢያደርክ ይሄን ለምን አይሰራም ብለሽ ምትያቸው ነገሮች አሉ ልክ እንደዛ ማለት ነውና ትምርት ሚኒስቴር ስገባ ለኔ ያስቀምጥኳቸው ነገሮች ነበሩ ይሄ ቢሆን ይሄን ባረክ ይሄን ባረክ ብዬ አንደኛው ምንድነው ያው በጥናትም ብዙ እንደሚታየው አንድ እኔ በጣም ወዳጅ የሆነ ሰው በለ ፒኤችዲ ጥናቱ አንዱ ነው ሰራውንና ሰርቪ ያረገው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ፕሮፌሽናል ምንለው ሰው ከመንግስት መስሪያ ቤት ውጪ ነው ያለው ወይ እንጆ ውስጥ አለ ወይም ደግሞ መንግስት መንግስት ያለ ሆነ ስራ ላይ አለ ወይም ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ወይም በግሉ እየሰራ ነው ወይም ውጭ ሀገር ሄዷል እንዴ አይነት ነገር አለ ደሞ በጣም ብዙ ደግሞ ረጅ ማመት ልምድ ያላቸው እና ፕሮፌሽናሎች ደግሞ መንግስት ቤት አሉ። እነዚህ ሁለት ግሩፖች መገናኘት አለባቸው በእያምናለሁ ጥሩ ነገር ለመስራት ካስፈለገ። ስለዚህ አንዱ ትምርት ሚኒስቴር በገባው በጊዜ በተለይ ደግሞ ትምርት ሚኒስቴር ላይ የትምርቱ ፍኖተ ካርታ አሁን በስራ ላይ እንዲውል ጥናቱ እንደዚህ ወደ የመንደርደር ነገር ላይ ስለሆነ እነዚህን ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ምሁር የተባሉ ያጠኑ የሚያቁ ሰዎችን ማሰባሰብ አንዱ የኔ ፍላጎቴም አላማይም ነበርና እሱ ነው አንዱ ያደረግነው እነዚህ ሰዎች ተሰባስበው ተሳትፈዋልም ግን ደሞ አሁን ደሞ በደንብ እንደ በጎ ፈቃደኛ መማክርት መማክርትም ሳይሆን የበጎ ፈቃደኛ እንደ ቲንክ ታንክ ሆነው ከመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመው ከትምርት ሚኒስቴር ጋር እንግዲህ በሚሰጣቸው ነገር በጎ ፈቃደኞች ሆኖ ሐሳብን እንትን ሚሉ ሚሰጡ ሐሳቦችን የሚሞግቱ አዲስ ነገር የሚያመጡና ይሄን ደግሞ ትምርት ሚኒስቴርም ምን ትምርት ሚኒስቴር ዴታ ቢሆንም ሚኒስትሩም አሁንም ያሉት በፊትም ያሉት ተቀበለውት በዛ መልክ ይሄንን የሚያግዙ ሰዎች አስቀምጠን በፍኖ ተካርተው ብቻ ሳይሆን በሚዘጋጁ ሰነዶች ያገባኛል የሚሉና በዛ ጉዳይ ላይ ውቀት ያላቸው ሰዎች እንዲሳተፉ ጅምሩ ጀምረውአለውና ይሄ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ አድርጎ ብዙ መልካም ነገር ያመጣል ብያስባለሁ ሌላው ምናልባት ለየት ያለ ብየምለው የበጎ ፈቃደኝነት ስራ ነው የበጎ ፈቃደኝነት ስራ ኦፍ ኮርስ እንግዲህ ቀይ መስቀል ለምሳሌ ሙሉ ለሙሉ የሚሰራው ስራ ነው በጎ ፈቃደኝነት በዚህም በዛም ኢትዮጵያውያን ህይወት ውስጥ አለ ግን በመስሪያ ቤት ደረጃ በተለይኛ ቀር ሰፊው የህزب ቁጥር ወጣትን ያማከለ ነው ወጣቶቻችን ደግሞ በጣም የሚገርም ውስጣቸው ትልቅ ኃይል አለ ስለዚህ እነሱን ማሳተፍ ነው ባጋጣሚም እኔ አንድ ስብሰባ ላይ ልክ ትምርት ሚኒስቴር እንደተመደብኩኝ አንድ ስብሰባ ለካፈል ሄጂ ዛ ላይ ወደ 40 የሚሆኑ ወጣቶች አገኘሁኝ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሆኑ እንደገና ደግሞ ስራ ያላቸው በተለያየ ሞያ ላይ ያሉ ከአዲስ አበባ የሚሆኑ ከክልልም ከተለያየ ቦታ የመጡ ወጣቶች ስለነበሩ ብዙ ጊዜ ስብሰባ ላይ ሲሄድኒ ወይም ብዙዎቻችን ስንሄድ ካስተዋልን ያንን ስብሰባ እንሳተፍና እንወጣለን ደሞ ሌላ ስብሰባ ላይ እንገናኛለን ያ ስብሰባ ግን ለወጣቶች ስራ እና ፕሮጀክት ላይ ያተኮረ ስለነበረ ወጣቶቹን መጨረሻ ላይ አግንቻቸው ያው እንገናኛለን ካንዶር በኋላ ምን ሰርታችሁ እንደምትመጡ ማየት ፈልጋለሁ ብዬ ተገናኘን ሁሉ ግዜም እንግዲህ ልቤ በጣም ወደ ወጣት ያዘነብላል ምናልባት ልጆቼ ስላሉ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች ወይ ምንከኛ ይቀራናሉ ብለን ከመናስበው በላይ ግን ውስጣቸው ያለው ኃይል በጣም የሚገርም ስራ እንደሚሰራ ስለማውቅ ከነሱ ጋር ተነጋግረን እኛ ለኛ የሚባል መራሐ ክብር ጀመረን በእኛ ለኛ መራሐ ክብር በጣም ብዙ ስራ ነው ተሰራው ሙከራ ነው ለሁሉም ቢሆን እኔ አንደኛ እንደ እንደ ሌሎች ሀገሮች ሁሉ በበጎ ፈቃደኝነት ነው ባህሪ የሚሰራው ማንነት የሚቀረጸው ከዛም በኋላም ደግሞ መስራ ቤት ውስጥ ሄዶ ሰው ቢሰራ ከዛ በኋላ በጣም ጥሩ ውጤታማ ይሆናል ምክንያቱም 
በበጎ ስራ ውስጥ የልባቸውን ፍላጎት ይዘው ስለሆነ የሚሰሩት በዛ ውስጥ እነሱ ብዙ ይቀረጻሉ። እና እንዲህ አይነቶቹ የበጎ ፍቃደኝነትን ስራ ይሰሩ ወጣቶች የስራ ቅጥር ላይ በሚደርሱበት ጊዜ ያንኑ ፓሽን አፕላይ ስለሚያደርጉ ወይም ደግሞ ያ ፍላጎት ውስጥ አቸው ስለሚቀጣጥል የተሻለ ስራ መስራት ይችላሉ። ከዛ እርስ በርሳቸው አብረው መኖር እንዴት እንደሆነ ስራ ማለት ምን ጀምሮ ማጠናቀቅ የተለያየ ባህሪ የተለያየ ችሎታ ያላቸው ልጆች አብረው መጥተው ስራ ሰጥተዋል በዚህ እንግዲህ በሰው ኃይሉን በገንዘብ ተርጉመ ነው የተሰበሰበውን አይነት በአይነት ነው ምክንያቱም ገንዘብ ማኔጅ ለማድረግ በዛ ባለን እንትን ትክክል ስላል ነበር በአይነት ተተምኑ እስከ መጨረሻው ድረስ ወደ 34 ሚሊየን የሚሆን በብር የሚገመት እስከነ ሰው ኃይሉ እንደዛ አይነት ሀብት ማንቀሳቀስ ይችላል በተለይ ምክንያት ለተፈናቀሉ ተማሪዎች ያንን ማدرس ተችሏል በዛው ውስጥ ደግሞ ይሄንን ስራ ያዩ እና የተደሰቱ ሰዎች ከመስጠትም አልፎ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፓይለቶች አሶሲዬሽን መጨረሻ ላይ እነዚህ ነገሮች በየስፍራው ላይ ማውሰድ የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ወደ 100 ሺ ኪሎግራም የሚሆን ልብስ መስጠት የተለያዩ ድርጅቶች ደብተር አንዳንዶቹም ደግሞ ወረቀት ሰጥተውን የትምርት መሳሪያዎች ደሞ እዛ ስራ አስፈጻሚው አቶ ወርቁስ አቸው ፈቅደውልን ደሞ እዛ ውስጥ ወደ ሁለት ወር የሚሆን ነዚህ ወጣቶች ደብተር ያመርቱ ነበር የተገኘው ነገር ብቻ ሳይሆን ልጆቹ ላይ ተሰራው ነገር ትልቅ ነው ዛሬ የኛ ለኛ መራሃ ግብር ላይ የነበሩ በጎ ፈቃደኞች ቀይ መስቀል አሁን ባለው በዚህ በኮሮና አንት ሊሳተፋሉ ብዙ ነገሮች ላይ መጀመሪያ ተጠሪ ሆኖ የሚሰሩ ናቸውና እንደውም የበጎ ፈቃደኝነትን አሁን ሰላም ሚኒስቴር ሚሰራው አለ የበጎ ፈቃደኝነት ምዝጋባ የሴቶችና ህጻናት ወጣቶች በየቦታው የአዲስ አበባ ወጣቶች የተለያዩ ክልሎች ላይ ያሉ ወጣቶች በጎ ፈቃደኛ ሆኖ ይሰራሉና በጎ ፈቃደኝነት አንደኛ በየመስራ ቤቱ መስራ ቤቱ ራሱ ምንድነው አሁን የኔ የኛ ለኛ በጎ ፈቃድ መራሃ ክብር ላይ ያሉ ወጣቶች ስለ ትምርት ሚኒስቴር የራሳቸው የሆነ ግንዛቤ አላቸው ስለዚህ እነዚህ ናቸው በኋላ አኳ አይደለም መስራ ቤት ውስጥ ከፍተው ደግሞ የሚሰሩና ብዙ ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅም ስላለው ራስም ላይ ከመስራት ከመተባበር ውጤት ከማምጣት ጋር ስለሚያዝ ይሄኛው ሌላኛው ስራ ነበር የተሰራው ብዬ ነው አስበውና እነዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ በጣም ብዙ መልካም የሆኑ ሰዎችን አግንጨብታለሁ ብዙ ሰው ልቧለሁ ትምርት ላይ ለመስራት ለማገዝ በር እንዲከፈትለት ብቻ ነው ሚንተን የሚለውና ሌላኛው ሶስተኛው ምን አልባት ሳስብ የሚነበረው ይሰራሁት አሁን ለምሳሌ በሞራል ኤዱኬሽን አንደኛው በግብረ ገብ ላይ ፎረም ማቋቋም ነው ይሄ ጉዳይ የሃይማኖት ተቋማትን ያሳስባል ወላጆችን ያሳስባል ለፍኖ ተካርታው ጥናትም ላይ ከሁሉም ነገር በልጦ ይመጣው የዚህ የስነ ምክባርና የግብረ ገብነት ጉዳይ ነው ስለዚህ ለዛ አሁን አንድ ፎረም ተቋቁማል እንግዲህ ያ ፎረም ስራውን በተለይ በዚህ በሱሰኝነት ላይ በተለያዩ ነገሮች ላይ ወጣቶችን ያባከነ ባለው መጥፎ ነገር ላይ የሚሰሩ ናቸውና እነሱም እንደ ፎረም አንድ ፎረም ነው ሌላው ደግሞ ስፔሻል ኒድስ ወይም ልዩ ፍላጎት ያላቸው ላይ የተቋቋመ ፎረም አለ እሱም እንግዲያው ከሚመለከተው ዳይሬክቶሬት ላይ በመስራት ይገኛል እሱን ምን አልባት ለኔ በጣም ለልቤ ቅርብ ነው ይሄ ጉዳይ ለምን ወንድም ነበረኝ አሁን በህይወት የለም ዳውን ሲንድሮም የነበረው የሃሌሉያ ተክሉ ይባላል እና እሱ ጋር አብሬ ስለኖርኩኝ የዚህ የልዩ ፍላጎት ጉዳይ በጣም ለኔ በጣም ለልቤ ቅርብ ስለሆነ ነው በርግጥ ዳይሬክቶሬቱ ራሱ በእኔ ስር ያለ አይደለም ልዩ ፍላጎት ግን ብዙ ጊዜ ስለ ልዩ ፍላጎት ሲነሳ በከፊል ነው ሚነሳው ወይ ሚያካል ጉዳት ነው የሚያሳየው እንጂ ይሄ በተለይ ከዚህ ከ መማር ኢንተለክቹዋል ዲዛቢሊቲ ከሚባለው ከ ለርኒንግ ዲዛቢሊቲ ጋር ታይዞ ያለ ዳውን ሲንድሮም ያለ ኦቲዝም እነዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ብዙ ጊዜ አድሬስ አይደረጉ ማለት ጥቅልል ብለው አንድ ላይ ይቀመጡና ብዙ ጊዜ ትኩረታችን ወደ አንዱ ያዘ ነበር ይሆናል ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ የሚሰሩም ሰዎች ስላሉ እንዲበረታቱ በዚህ ጉዳይም ለሚሰራው ስራ በተለይ መማር ማስተማሩ ላይ አበርክቶታቸውን መስጠት እንዲችሉ ያንን ፎረሞች እነዚህን ፎረሞች አቋቁም ያለው እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ደስታ ይሰጡኛል ለኔ አሁን ተመልሼ ትምርት ሚኒስቴር ምን ሰራሽ ሲባል ከየቀኑ ከሚመጣው ስራ ባሻገር እነዚህ አይነት ነገሮች ኦፍ ኮርስ ሌላው ግን ድሮ በመሰራበት መስራቤት ውስጥ 
የሥራ ሂደቶችን የተሻሉ የሥራ ሂደቶች ከዛ ውጪ ደግሞ ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ጋር አሁን ለኩል ሥራ ኩል መዘናም ሚላውን ጄጂ ላይ ነዚ ነዚ ሥራዎች የመስራ ቤታችን ሥራ ሆኖ በየቀኑ የምሰራቸው ሆኖ ግን በጣም ትኩረት ሰጥቻቸው እንደው እነዚህ ነገሮች ቢሆኑ ብዬና የተሳኩሊ ነገሮች ናቸው ብዬ መጥቀስ ይችላል። ኡነት ነው ብዙ ስኬቶችን ማንሳት ይቻላል አጠቃላይ ግን ትምህርትን በኢትዮጵያ ያለውን የትምህርት ስርዓት ስናነሳ ብዙ ተብሎበታል ፍኖ ተካርታም እየተዘጋጀለት ነው አንድ ትውልድ ጠፍቷል የሚሉ ወገኖችም አሉ ምናልባት እንግዲህ በግብረ ገብም በሌሎች መሰል ነገሮችም ያመለጠ ወይም ደግሞ ፈሩን የሳተው ትውልድ ለመመለስ የተለያዩ ጥረቶች ይደረጋሉ በመንግስት አመራር ደረጃ ግን በዚህ መልኩ ብዙ የሚያስተዋልን አልመሰለኝምና እንደው ምናልባት ለዚህ ሹመት ሲታጩ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳሉ ታስበው ነው በምን ጥቆማ እንዴት ታጩ ለምን እስከቦታው ተነሱ ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ የተጀመሩት ነገሮች ያያበቡ በደንብ አቀምና ጉልበት ያገኙ ውጤታቸውን ያሳዩ እንዲቀጥሉ አሁን ከሰማ ነው ተነስተን ምንናስበው ነገር ይኖርልና የምጀመሪያ ይሹመት ድብዳቤስ የት ሆነው ደረሰት የዚህኛው ነው የበፊቱን ነው የመጀመሪያው የመጀመሪያው እንደውም እንደዚህ ሚዲያም ላይ አልተነገረም ስለዚህ ብዙ ሰው እንደውም ማቀም ነበር ትምርት ላይ የቲንክ ታንክ ግሩፕ በነበርኩበት ጊዜ የዛሬም አምስትም ስድስትም አመት በተለይ ከሞራል ከዚህ ከግብረ ገብ ጋር የተነሳ ወረቀቶችም ብዙ አቅርብ ያቀላሁኝ እንግዲህ ከዛ ጋር የተያዘ ይመስለኛል እርግጠኛ ማን ጠቆመ እንዴት ሆነ ለሚለው ምላሽ መስጠት ባልችልም አገሪን ማገልገል እንደም እንደምፈልግ እኔም ማውቃለሁ ብዙ ሰዎችም ሚያውቃሉ ከዛ ውጪ ደግሞ ካለኝ ግንኙነትና ምን አልባት ስራው በዚህ መልክ በሰራው ተብሎ እንግዲህ ታስቦ ሲመጣ እኔ አልከፋኝ ደስ ብሎኝ ነው የወሰድኩት እድል ነው ብዬ ስለቆጠርኩት ማለት ነው ሚዲያም ላይ ደግሞ አልወጣ ስራዎች የተለያዩ አስተሳሰቦች አሉ እንደው መጀመሪያ ከካልሹ መስ ይልጀምርና የኢትዮጵያ ትምህርት ላይ ትውልድ ጠፍቷል የሚለው ላይ እኔ ብዙ አልስማማ ትክክል ነው ኢትዮጵያዊ እኛ በስነ ኖር እንግዲህ ባለን እድሜ ውስጥ አስተዋል ነው ነገር ምንድነው በጣም እርግጠኛ ሆነ መናገር ምን ይችላል የግብረ ገብ ጉዳይ ተዘንግቷል ዛሬ ደግሞ ዓለም ላይ ኢንተለክቹሊ በጣም ጎበስ ከሆኑ ሰዎች ይበልጥ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ያላቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ስሜታቸው መግዛት የሚችሉና ካራክተር ቢሄቪየራቸው ወይም ደግሞ ባህሪያቸው መልካም የሆኑ ሰዎች ናቸው የተሳካ ህይወት መኖር የሚችሉ ይሄን ጥላን ምንም አይነት ትምርት ብናስተምር ወጣቶቻችን ወይም ትውልዱ ወደ መልካም መሄድ አይችልም ይሄ ነው ጣፋት ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ውጭ ሀገር በሚሄዱበት ጊዜ ከሌሎቹ በጣም በመብለጥ ጥሩ ጥይት በማምጣት ትምርት ቤቶች ውስጥ የተቻለ ነገር በማድረግ እናያዋል ይሄ ማለት ልጆቹ ትምርት ቤት ውስጥ የተማሩት ነገር ወይም የቀለም ትምርታቸው ላይ የተሰሩት ነገር ተጥማቸዋል ማለት ነው በትምርት ምሁራን የተለያዩ ሐሳቦች ሊሰጡ ይችላሉ ለምሳሌ ስራተ ትምርቱ የታጨቀ ነው ሊባል ይችላል ምልክ ዞሮ ዞሮ ግን ማየት ያለብን ምንድነው ትምህርት ተማሪዎችአችን ሌላ ቦታ ሄደው የሚያመጡትን ውጤት በአንድ በኩል እናያለን በሌላ በኩል ግን የትምህርት ተደራሽነት ተብሎ ሲሰራ በዛ መጠን በጣም በሰፊው በአጭር ጊዜ በጣም ብዙ ትምህርት ቤቶች ሲከፈቱ እርግጠኛነት ያው ኳሊቲ ወይም ደግሞ የትምህርቱን ምንድነው ጥራቱን መቀነሱ አይቀር ያንን አይተናዋል ሙላችንም ምንናየው ነገር ነው ነገር ግን እንዳጠቃላይ ትምርት አልነበረም ለማለት ግን አንችልም ምክንያቱም ተማሪዎቻችን ይሁን እየተማሩ ነው ያሉት ግን በአመታት መካከል ጥራት በጣም እየወረደ እየወረደ እኔ ዩኒቨርሲቲ በተማርኩበት ጊዜና አሁን ዩኒቨርሲቲ ትምርት ላይ ያሉ ተማሪዎችን ይሄንን ምንም ምንክደው ነገር አይደለም ደው ሙሉ ለሙሉ ግን የለም ለማለት ስለሚከብድ ማለት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ወደ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች سنመጣ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ውስጥ ቋሚ የሆኑ ሰዎች አሉ እንግዲህ በሹመት ወዲና ወዲማ ይደረጉ ሰዎች አብዛኛው ስራ የሚሰሩት እነሱ ናቸው በየ ነው ማምነው ነው ለምሳሌ እኔን ብትጠይቁኝ ብትጠይቂኝ ሁለት አመት ሶስት አመት ብትቆይ ኖሮ ብትኝ ልክ ነው መሰራው ነገር ሊኖር ይችላል ግን አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ በአጭር ጊዜም ቢሆን ሰዎች በተለይ 
አንዳንድ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ለውጥ ማምጣት ከቻሉ እንደየ ስራችንና እንደየ ቦታችን ለውጦች አሉ በርግጥ አሁን ሲቀየርም ማለት እኔም ባጭር ጊዜም በሰማውና ቢቀየር ምናልባት ደሙ እዚህ ጋር ሌላ ማበረክተው ነገር ስላለ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያለኝን ነገር አስረክብኝ ሰመጣ ጥሩ ነው የሆነው አንዱ ጥሩ ነገር ምንድነው እኔና እኔን የተካኝ ሰው ዶክተር አክሊሉ እሱም የሪሰርች ሰው ነው የትምህርት ሰው ነው ቦታ ነው የተቀያየር ነው እሱ እዚ ነበር ወጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ነበር እኔ ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር ነበርን ስለዚህ ጥሩ ስላለን አሁንም እኔም ከዛ ለቅቅም በመጣ እንኳን እሱም ከዚህ ቢለቅ ሁለታችን እየተማከረን ነው ምን ሰራውና እዚሁ ቦታ ላይ ነበሩ እዚሁ ቦታ ላይ ስለነበረ ቀላል ነው ሆነልን እናልባት የሁሉም ሰው እንዲ ላይ ሆን ይችላል ኮንሰርኑ ተክክል ነው ብዙ ጊዜ አንድ ቦታ ላይ ቢያንስ ሁለት አመትም ሰው ቢቆይ ብለን እናስባለን አስፈላጊ ከሆነ ግን ቢንቀሳቀስም ሁለቱንም ነገር ስለምጋራው ነው ቢቆይ የተሻለ የበለጠ ነገር ሊሰራ ይችላል ግን ብዙ ጊዜ ደግሞ አሁን እኔ ትምህርት ሚኒስቴርም ቤቴ ነው እና ያልጨረስኳቸውን ነገሮች እንኳን አሁን ለዶክተር አክሊሉ ለማስረከብም ቢሆን እሱ ዛው ያለ ነው እዚ ያለሁኝ የጀመርኩት ነገር ለመጨረስም ቢሆን ከሚኒስትሩም ጋር ለመስራት ቢሆን ምንም ችግር የለብኝ ግን ሁሌም በቆየሽበት ቦታ ላይ አዲስ ነገር ተሰራለሽ ስትንቀሳቀሽም ደሞ ሌላ ቦታ ስቴጅም ደሞ የሆነ ነገር ታመጫለሽና ማሰብ ያለብን እርግጥ ነው አንድ ሰው ባለበት ቦታ ቢያንስ ሁለት አመት ቢቆይ ብለን እናስባለን ከዛም በላይ ቢሆን እንግዲህ የተለያየ ነገር ስራውን ለማሰራት የሚሆን የተጀመሩ ተደልቅ ፕሮጀክቶችን ለማስለንት ለማለት ግን እንቅስቀሳው ምናልባት በጣም በበላይ ያመራር ብቻ ይመስለኛል እንጂ አብዛኛውን ጊዜ ዛቪሮ ውስጥ ያሉ ሰዎች ዋናው ስራ ይዘውት የሚቀጥሉት ሰዎች ሁሉ ጊዜም እዛ ስለሆኑ ብዙ የሚቆራረጥ ነገር ብዙ አይታይ የሚመስለኛል ግን ሁለቱንም ሐሳብ ግን እንጋራለሁ የተወሰነ የተወሰነ ጊዜ ቢሰጠው ሰው ጥሩ ነው አስፈላጊ ደግሞ ሆኖ በጣም አስፈላጊ ከሆነና ወይ መሰራት ያለበት ነገር ኖሮ ደግሞ እንዲህ አይነት ሪአጀስመንቶች ደግሞ ቢመጡ ብዙ መጥፎ ባይሆን ሁሉ ከሆነ ያስቸግራል በሁሉም ሰው ላይ ከሆነ ግን አንድ አንድ ጊዜ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ጊዜ እኔ አሁን እዚ ስሰራ ከስር ያሉት ሰዎች ላይ የማመጣውቸውን ለውጦች ጥሩ ነው በየ ይያሰብኩ ነው ስተተም ሊሰራ ይችላልው የኛም እንግዲህ ከላይ ደግሞ ያሉ ታለቆችም ደግሞ የራሳቸውን ንግግር ተነጋግረው ውሳኔ ብለው የሚያስቡት ነገር ያመጣሉ ስለዚህ እሱም ቢሆን ብዙ ማይከፋ መልካም ነው እንግዲህ በአለምም በአገራችንም ተባር የሚባል ጊዜ ያሳለፈነው በተለይ ደግሞ በአገራችን በኢትዮጵያ ያለፉትን ሁለት አመታት ለናነሳን ይችላልን ወዲ ደስ ሲለን ወዲ ሲከፋን ይሆነ በስልጥሪ ይሆነ ነው ከረምነውና በዛ ወቅት በትምህርት ቤቶችም በተለያዩ ስፍራዎችም የነበሩ ዓለም ረጋጋቶች ሰላም ማጣቶች ነበሩና በእንደዚህ አይነት ወቅት ላይ የመንግስት ከፍተኛ አመራር ሆኖ መመደብ ስጋት አይጥልም ለመፈረጅ አይጋብዝም ግላው ያስተያየት እኔ ብዙ ጊዜ ረጅም ጊዜ ከበጣም ከመሃል ላይ ስለኖርኩ ይመስለኛል ቦታዬ ላይ ስመጣ የቦታዬን ስራ አሰራለሁኝ ግን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊት እናት ነው ምኖረው ስለዚህ ሁሉ ግዜ መፈረጅ ሊኖር ይችላል ግን አሁን በተለይ ያለን ጊዜ ምን አልባት ሁለት አመት ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ ባለው አመታት ውስጥ ይሄ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያውን ሰው በጣም ይፈራዋል ስለዚህ ሳኔ ለመወሰንም አንዳንድ ነገሮችም ለማድረክ ቶሎ ራስን የማጋረድ ነገር ሊኖር ይችላል እኔ ለየግሌና አስተያየት ነው የምሰጠው ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን መንግስት ሊቀየር ይችላል ተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ ግን አገር ትቀጥላለች እንዳልኩት እኔ የውስጥ ይጥሪ ነው አገሬን በሆነ መንገድ ማገልገል አለብኝ ብዬ አምናለሁ ውጪም ሁሉ ያስተያየት መስጠትም አልፈልግም ቢያንስ ገብቼ ማድረግም ይችላል ነገር ባደርክ ደስ ይለኛል በዛ አንጻር እድልን ነው እንደ እድል ነው መቆጠረው አገሬ ነች ኢትዮጵያ ለሷ ማድረግ የሚገባኝን ነገር ብችል 
እስካሁንም በማደርገው ሁሉጊዜም በመንግስት ተሻዋሚነትም ከመንግስትም ተሻዋሚነት ውጪ በሚኖር ህይወት ሁሉጊዜ እቺ ሀገር የኛ ነች ልጆቻችን ይኖርባታል የልጅ ልጆቻችን ይኖርባታልና ያንን ነገር ነው ሁሉጊዜ ውስጥ የሚያስበውና እኔ ብዙ የተሻዋሚነት እንትን ስሜት ብዙ ምናልባት ስራዬ ላይ ውሳኔ ስለሰን ነገሮችን ሳርግ ያ ስለሆነ ካባዬ እነዛ ነገሮች ላይ ከስራ ጋር በተገናኘ ካልሆነ በስተቀር የዛ አይነት እንትን ብዙ የለኝም እና እኔ እንደውም ብዙ ጊዜ ትምርት ሚኒስቴር ያለሁኝ በተለይ እነዚህ ምሁራን የሆኑ ሰዎች ባንዳንድ ጉዳዮች ኑና ተሳተፉ ምናምን ብዬ ደውዬም እንዲያሁን መጨረሻውን ነው ምነግርሽ የስምምነቱን ተስማምተን ግሩፑ ተፈጥሮ ቲንክ ታንክ ተብሎ በከተለያየ ቦታ ያሉ ሰዎች የትምርት ጉዳይ ስለሚያገባቹ የሚለው ላይ ደረሰን እንጂ መጀመሪያ ላይ ያው እንደሚታወቀው መንግስት መስሪያ ቤትን በሆነ መንገድ ማየትና ከዛ ይራቀ ያለ መቀራረብ ነገር ስለነበር ብዙ ሰው ግማሹ ትምርት ሚኒስቴር ቆ ነበር ነው ድሮም ሰራው እንደው በዚህ እኔ ምንም መምጣት አልፈልግም እና ምን ያሉኝ ሰዎች አሉ ግን አንድ ነገር ነው ያልኩት እኔ ካልመጣችሁ እናንተ ስለማታግዙኝ እኔ ባለችኝ ብቻ ዕውቀት እናንተ ሳትረዱኝ ባለችኝ ዕውቀት መወሰናት ውሳኔና ማውጣው ፖሊሲ ግን እናንተ የልጅ ልጆቹ ሁሉ ይነካል ያንን ነው የምትፈቅዱት በትመጡ ግን በውቀታችሁ ታግዛላችሁ ትሞግታላችሁ ጥሩ ነገር ይዛችሁ ትመጣላችሁ ተባብረን የምናውጣው ነገር ቢያንስ የተሻለ ነገር ሊፈጥር ይችላል ስለዚህ ተቀራርበን መስራት አስፈልጋይ ነው የሚለው ላይ ስምምነት ደርሰን ነው ትምርት ሚኒስቴር ምን አልባት ከሌላውቅም ከሌሎቹ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ኮምፔር ማድረግ ባልችልም ግን በጣም ብዙ ሰው የሚመላለስበት ቢሮ ሆኖ አለ አሁን ብዙ ምሁራን ብዙ የትምርት ባለሙያዎች ብዙ የተለያየ አይነት ችሎታና ክህሎት ያላቸው ሰዎች ከትምርት ሚኒስቴር ጋር አብሮ በመምህራን ጉዳይ ላይ በተማሪዎች ጉዳይ ላይ በትምርት ጉዳይ ላይ በስነ ምግባር ጉዳይ ላይ በዚህ በ ልጅ ፍላጎት ጉዳይ ላይ በዚህ በስነ ጥበብ ጉዳይ ብንት ተለያየ ጉዳይ ሰዎች ያገባናል ብለው እየመጡ መሆኑ በቃ ለኔ ይሄ ያስደስተኛል ስለዚህ አይ ቲንክ መሾም አለ መሾም ሳይሆን አገር የምትባላለች አንቺ አሁን ዛሬ እዚህ ጋር ቁጭ ብለሽ የምትሰሩ ያ ሀገር ጉዳይ ነው ሆነ ግዜ ላይ የሚያዳምጠው ሰው የሆነ ነገር ያደርጋልና ሁላችንም ሐላፊነት ስላለብን በሚል ነው ሞስተው የፓርቲ አባል ነው አይደለም ብዙ ጊዜ ከፍተኛ አመራር ላይ ያሉት በዛ ነው የሚመጡት ተብሎ ስለሚታሰብ እንዴት ነው ለማለት ነው ሌላ እንግዲህ ወይዘሮ ዘይሆን ከዚህ በፊትም ወደ መንግስት ከፍተኛ አመራርነት ከመምጣቱት በፊትም የመገናኘት ውድለም ስለነበረን ያለው የውስጥ በተለይ ወጣት ላይ ያለውን ፍላጎት ለማድረክ ዓለምንም ገደብ ይመለከተኛል የሚለው ስሜት ነበርና ከዛ በኋላ ደግሞ የተረዳውስ ነገር ጎዳና ልጅ የላትም እንዴት የጎዳና ልጅ ይባላል በሚል ሲወግቱ ነበር እናንሳው እሺ እንግዲህ ጎዳና ልጅ የለውም ኡነት ለመናገር እንዴት እንደተነሳ ዝምብዬ እንደው ለማንሳት ፈልጋለሁ ጎዳና ልጅ የለውም ያለው ጎዳና ላይ የሚኖር ልጅ ነው ይሄን ደግሞ የነገረችኝ አንድ በጣም ቅርብ የሆነች ጓደኛየም ጭምር ነች እንደገናም ደግሞ እንደ ላይፍ ሜንቶርም እንደ ኮችም የሆነች ጓደኛ ልጅ ዶክተር ሰብለ ወንጌል የምትባል አስራት እሷ ሪሰርች በመተሰራበት ጊዜ የምታስተምረው ከልጆች ጋር በተገናኘ ኤዱኬሽን ምሁር ነች የትምርት ላይና አንድ መጠይቅ በመታደርግበት ጊዜ አንድ የጎዳና ላይ የሚኖር ልጅ ለምን ድረ ጎዳና ልጅ የምትሉን ጎዳና ልጅ የለውም አለ ብላት ነገርኛለችና እኔ አንድ በአል ላይ ቁጭ ብለን ቤታችን አጎቴ ስለ መንገል ላይ ስላሉ ልጆች ሲያወራ አንድ ቦታ ላይ سنአልፍ አንድ ልጅ ምራቁን ተፋብኝ እና ወርጄ ከሱ ጋር መቼም እንትን አይደለም ከዛ በኋላ መስኮቴን ዘግቼ ነው የሚሄደው የሚል ነገር ያነሳል እና ያ ጨዋታ ያወራን ውስጥ በጣም እንትናለኝ እንደዚህ ነው እኮ በቃ መንገድ ላይ መኪናም ያለው መስኮቱን እየዘጋ በግሩም የሚሄድ እየሸሻቸው ነው የሚሄደው እነዚህ ልጆች ልጆች ናቸው ይቀጥለው ጊዜ አድቀው ትልቅ ይሆናሉ ጭን ምድር ይረከባሉ እና እንዴት ነው ሐላፊነቱን ማንወስደው የሚለው ነገር መጣና ጓደኞች የነበሩ ነገርኳቸው አሁን መስራት መፈልገው እነዚህ ልጆች የሚበሉት የሚጠጡት እንደውም ከነሱ ጋር የሚሰሩ ድርጅቶች ብዙ ጊዜ ስናነጋገር ሱክ ዘይርባቸው ማድሩ ይሁን ነገር ያገኙና ይበላሉ ግን የራሳቸው የኑሮ ሲስተም አላቸው 
በዛ ውስጥ ደግሞ እኛ ጋር سنኖር እኛና እነሱ የሚል አንድ መስመር አስመረናል ይሄ ነገር ካልተስተካከለ ትክክል አይመጣም ስለዚህ ተነጋገረን ተስማማን ስለዚህ ምን ተባባለን በወር አንድ ጊዜ ገንዘብን መስጠት ምንም ማያስፈልግም ምግብ እናዘና አንድ ድርጅት አለ ብራይት ስታር የሚባል ድርጅት እነሱ ረጅም ጊዜ ከ20 አመት በላይ ከልጅነታቸው ጀምሮ ጓደኛሞች ናቸው እንዲው መንገድ ላይ ከመነው ያሳለፉት ብዙ ዶክተሮች ይሆኑ ኢንጂነሮች ይሆኑ አሉ አሁን ከነሱ ጋር በመስራትና እነሱ ከነሱ ጋር ብዙ ጊዜ ስለሚሰሩ ስለሚያቆቱም እነሱ ስራውን እንትንዲሉልን ከኛ እንዲያገናኙአቸውኛ ግን በወር አንድ ጊዜ ገንዘብ አዋጥ አብረናቸው መብላት አብረናቸው መጠጣ ተብራናቸው ከዛ በኋላ ዛ ላይ በናገኛቸው ልጆች አንድም ይሁን ሁለት ልጅ መቅረብ ማነጋገር ከዛ እንግዲህ ግዜ ይፈጃል ምክንያቱም እነሱ እኛ እኛ ልክ እነሱ ብለን እንደምናየው እነሱም እኛን አይተው እንደምንፈራቸው ወይም ሌባ እንደሆኑ እንደምንደምናስብ እኛን እን ታሪካቸውን እንጽፍላቸውና ያንን ማድረግ አይገባንም ታሪክ የራስ ነው ራሳቸው ታሪካቸው ማውራት ስላለባቸው ታሪካቸውን ከነሱ እንስማ እሚል ተነሳን በየወሩ እናገኛቸዋለን በየወሩ እናገኛቸው በጣም የሚገርም ጓደኝነቶች ተፈጥረዋል አንዳንዶቹ በጣም በትንሽ ነገር ህይወታቸውን ለውጣዋል አንዳንዶቹ ወደ ቤተሰባቸው ተመልሰዋልና ትልቁ ነገር እኔ መስራት የፈለኩትኛ ላይ ነው ራሴ ላይ ነው እኔ ስለ እንደዚህ አይነት ሰዎች ያለኛ መለካከት ትክክል መሆን አለበት ያንዳንዱ ደግሞ ታሪክ አላቸው በጣም የሚገርም የሚገርም ታሪክ ነው የሚናገሩት እንደሁላችንም ማለት ነው ስለዚህ እዛ ውስጥ ገባን እዛ ላይ የተለያዩ ሰዎችን ጋብዛለሁኝ ስለዚህ ሰው የተሻለ አመለካከት ያመጣ መጣና ያንን ከጓደኞች ይችላል እንግዲህ ከጀመርነው ሰዎች ሁላችንም አለ ነው አይደለም በየጊዜው የተለያዩ ሰዎች ይመጣሉ ግን ከብራይት ስታር ጋር በተለይ ማብረን እየሰራን ነውና እንዳንዴ ባዓልም ማብረንና ከብራለን ከነሱ ጋር እንደገና ደግሞ ብቻ እኔንም ጨምሮ የብዙዎቻችን አመለካከት ከነዚህ ልጆች ላይ ያለው የተለየ ነው ስለዚህ እኔ ብዙ ጊዜ ሳገኛቸው አወራቸዋለሁ አጫውታቸዋለሁ እና በጣም ነው የሚገርመው የየግል ህይወት አለና እውነት ነው የጎዳና ላይ ልጆች መገኘታቸው የኛ ወድቀት ነው ብዬ ነው ማስቡ አሁንም ቢሆን ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ አሁን ይሄንን አመት አካባቢ ሆነናል አሁን በቅርብ ጊዜ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ጋር እንደገና ደግሞ ሌሎችም ጋር እነሱን የማንሳት ስራ ይሰራ ነበርና ይሄ ብራይት ስታር ለምሳሌ ተጨማሪው ደም ተው ምናምን ልጆች አንስተዋል ስለዚህ አብረንም እንኳን ባንበላ ባል ምን ክስና ከብር ነበር ከነሱ ጋር አዲስ አመትን አብረናቸው አክብረናል ከዛ በኋላ ግን በተለያየ መንገድ አልባሳትንም አንዳንድ ነገሮችን በማሰባሰብ እንትን እንላለንና አሁን በርግጥ ደሞ ይሄኛው ችግር መጥቷል ግን በዚህ ጊዜ እኔ እንደው ከልብ የምመኛው ነገር ልጆቹ ላይ መስራት ምን ይችላል ነገር በዚህ ጸጥ ባለ ጊዜ ላይ በተለይ ቦታቸው ከመመለስ አንጻር እና በኋላም ደግሞ ልጆቹ ወደ መንገድ መውጣት እንደማ እንዳማራጭም እንዳያስቡት የሚያደርግ ነገርን መስራት ጥሩ ነው በእያስባለሁ ምክንያቱም ዛሬ 24 አመት ልጅ የሆነ ሰው የዛሬ 10 አመት 14 አመቱ ነው ከዛ 24 አመት ይሆናል እና ዛሬ መስጠት ያለብን ነገር መስጠት አለብን ለሁላችንም ለልጆቹም ጭምር ማለት ነውና ሁላችንም ከዚህ ውስጥ ያመለጥንበት ነገር ምን እንደሆነ እንኳን አናቀው ምክንያቱም ሁሉንም سنናወራ ቤተሰብ የሚነበረው የተለያየ ነገር ነውና እዛ ጋር ምን እንደሚጥል አይታወቅምና የሁላችንም ሐላፊነት ናቸው በሚል ነው سنሰራ የነበረውና የመጨረሻ ምኞቴ ጎዳና ልጅ እንዳይኖረው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ደስ ይላል ከፕሮቶኮል ጋር ታይዞ አሁንስ ምቹ ነው ይቻላል የሥራ መደቡ የሚጠብቀው የሚፈልገው ፕሮቶኮል ይኖርል አይደለ እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ችግር ይፈጥራል ወይስ ይቻላል ይቻላል ምንድነው በፊት የሚያው ትምርት ሚኒስቴርም ቢሆን ሚኒስትር ዴታ ሆኚ በማገለግልባቸውና በመሰራባቸው ነገሮች የራሱ የሆነ ፕሮቶኮል አለው ያንን ግድ ነው እንደ መንግስት ምክንያቱም የመንግስት መስሪያ ቤትን ነው መወከለው እናገረው እናደርገው ነገሮች ከዛ ጋር የታዩ ናቸው እዚም ስመጣ እንደዛው ነው እና ግን ደሞ በሌላ በኩል ደሞ ሰው ምንናደር ስለዚህ እናትም ነኝ እንደሌላውም ሰው ከሰዎች ጋር ገናኛለሁ እንደዚህ አይነት ስራዎችን መስራት በእኛ ጋር ብቻ ሳይሆን በብዙ ሀገራት ከረሰበይሮች አንስቶስ ከታች ድረስ በበጎ ፈቃድ ስራ ውስጥ 
በተለያዩ ምግባረሰኛ የሆኑ ነገሮች ውስጥ የተለያዩ መንፈሳዊ ነገሮች ውስጥ እጥ ሰዎች ይካፈላሉና መስራቤት ነው ኪዬ በመሰራበት ነገር ሁሉ መስራቤት ነው ኪዬ ነው መሰራው ግን ራሴ ነው ኪዬ በመሰራበት ደሞ ራሴ ነው ኪዬ ነው ግን ሌላው እኮ ያው ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ኃላፊነት እንደግሞ እንደ መስራቤት መወጣት ያስፈልጋል ስለዚህ አንዱም ነገር ምን አልባት ከኛ መስራቤት ደግሞ አሁን አለሁበትም ጋር ከመስራቤቱ ሰራተኞች ጋር ተመካክረን እንደምቆ ምን ሰራውም ስራ ይኖርል ምክንያቱ የማህበረሰብ ኃላፊነት ሁላችንም ላይ ስለሆነ ማለት ነው በተለይ ደግሞ በራችንን በከፈትን ቁጥር ወጣቶች ወደ እንደዚህ አይነት ወደ መንግስት ስራ መንግስትን አገርን ወደ ማገልገል እንዲሳቡም እድሉንም እንፈጥረው በከፈትን ቁጥር ነው ስለዚህ ያማለና ሁሉ ግዜም ሰዎች የመንግስት ስራን በሚሰሩበት ጊዜ ወይም በሹመት ላይ ባሉበት ጊዜ ምሳሌ የሆነ ህይወት ሊኖራቸው ይገባል ትንሽ መቆረሱ ከፍ ያለ ነው ከግል ህይወት ይበለጠና በሁሉም ነገር አግባብ ባለው አካሄድ መሄድ ግዴታችን ነው ይሁላችንም በዛው ውስጥ ግን መልካም ስራ እንደ መልካምና እንደ በጎ ነገር ስለሆነ ፕሮቶኮልን አይነካም አይቋረጥምና አይቋረጥምና አሁን ወደ ተመደቡበት የስራ ዘርፍ እንምጣ የኔ የስራ ድርሻ እንደኛው የቆንስላ ስራ ሁለተኛው ደግሞ የቢዝነስ ዲፕሎማሲ የሚባለው ነው ያ ምንድነው የሚያካትተው የከውጪ የሚመጡ ኢንቨስተሮችን በተመለከተ እንደገና ደግሞ የቴክኖሎጂ ስግግር ከዚህ ደግሞ ኢቱሪዝምና ከዚህ ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር የሚላከውን የንግድ ስራ ከዛ ጋር የተገናኘ ነው እንግዲህ ይሄ ማለት የኛ የኔ ዘርፍ ይሄንን የማስተባበር ስራ ከውጪ ጋር ያለው እንግዲህነት የሚሰራ ሆኖ ከዛ በኋላ ግን የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ሴክተሮች ጋር አብሮ የሚሰራ ስራ ነው ከንግድና ኢንደስትሪ ጋር ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋር እንደዚህ እንደዚህ ያለን ከቱሪዝም ከሚኒስትሪ ጋር እንደዚህ እንደዚህ ስራዎቹ እየሰሩ ናቸውና ይሄ ነው የኔ ኃላፊነት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የዓለም ኢኮኖሚ በወደቀበት ወቅት እንደ አይነት የስራ ዘርፍ ላይ መመደብ ክብደትና ቀለቱ ምንድነው እንደ አይነት ነገሮች አው ምን አይነት ነገር ነው ያስከተሉት የሚለውን በኋላ ላይ ነው የሚታዩት አንድ አንድ ጊዜም ደግሞ እንደ ድሎችም ሆነው ደግሞ የሚቆጠሩ ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ በጣም በሩጫው ውስጥ ያልሰራናቸውን ስራዎች የምናይበት ምናስተካክልበት ሲስተም ምናበጅበት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምናይበት ነው መጥፎ ችግር አይፈጥርም ማለት አይደለም ግን ያው ህይወት ስለሚቀጥል በዛ በሚቀጥለው ነገር ውስጥ ግን እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ እኛ ሀገር ከውጭ ሀገር መጥተው የተለያየ ኢንቨስትመንት አድርገው እየሰሩ አሉ ካምፓኒዎች አሉ የነሱ ስራ ይቀጥላል አዳዲሶችም ለመምጣት በተለያየ ምክንያት ከዚህም ጋር ራሱ ከዚህ ችግር ጋርም ተያይዞ የቦታም ለውጥ ማድረግ የሚፈልጉ ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ ነገር ደሞ ሲያልፍ ያው የሚያንሰራሩ ነገሮችም እንደገና ያንሰራራሉና ይሄ አይ ቲንክ የትኛውም ቦታ ላይ ብንሆን ለሁላችንም የመንግስት ተሻሚም ባይሆን ነጋዴም ቢሆን የግሉን ስራ ቢሆን ተማሪውም ቢሆን ሁሉ በዚህ ጉዳይ ያልተነካ የለም እና ያው በዛ እንትን ካለፈ በኋላ በዛው ደግሞ እንት የሚቀጥለውን ነገር መስራት ነው የሚሆነው ለኔ እንደዛ ነው ሰድኩት መልካም ነው ረጅም ጊዜ በግል ስራ በውጭ ድርጅቶችም ሆነ በተለያየ የስልጣና ቦታዎች ላይ በግል ስራ ሲሰሩ ቆይቶ ቆይቶ ወደ መንግስት ስራ መምጣት አብዛኛው መንግስት ቤት ቆይቶ ወደ ግል ስራ ነው ወይዘሮ ሲሆን ደሞ በግል ሲሰሩ ቆይተው ነው ወደ መንግስት ቤት ምንድነው ልዩነቱ ምን አስተዋሉ ብዙ ልዩነት አለው ብዙ ልዩነት አለው ማለት ምንድነው እንግዲህ ሐላፊነታችንን በተመለከተ ነው ለምሳሌ ልዩነቱ አንዱ የራሱ የስራው አይነትና የስራው ከባቢ እንትን የተለየ ነው አይነቱ ማለት ነው በተለይ እንግዲህ ላንዳንዱ ቅርበት ሊኖር ይችላል ለኔ ግን ልዩነት ትልቅ ልዩነት አለው አይነቱ የስራው ሲስተም አካሄዱ የስራዎቹ ፕሮሰስ ቢሮክራሲው እነዚህ ነገሮች በሙሉ ልዩነት አላቸው ለኔ ግን እንዳልኩት መጀመሪያም አገሬን ማገልገል ፈልጋለሁ ግን ደግሞ መጀመሪያ ደግሞ ያው የፕራዮሪቲ ጉዳይ 
ተቀዳሚ ማደርጋቸው ነገሮች መስራት ያለብኝ ሐላፊነት የነበረብኝ ነገሮችን እነዛን ነገሮች መጨረስም ስለነበረብኝ ነው ልዩነት አለው በጣም አይገናኝም ብዬ ማለት ይችላል ግን ደሞ ምን ይጠቅማል ብዬ ደሞ ሳይ እዛ የነበርኩባቸው ቦታዎች ላይ በትምርት ሳይሆን በመስራት ያውቃ አውቃቸው የነበሩት ነገሮች እዚህ ባመጣቸው ይጠቅማሉ ብዬ ማስባቸው ነገሮች ደግሞ እዚህ ጋር ለመተግበር ይረዱኛል እድል ይሰጡኛል ስለዚህ ሰዎች አው በህይወት سنኖር እድሚያችንም እየጨመረ ሲመጣ ሐላፊነቶቻችን እየቀነሱ ሲመጡ የሆነ ማገልገል ምን ፈልጋው ነገር አለ አይደለም ያንን ነገር እኔ ብዙ ሰዎች ይሄንን ቢያደርጉ ደስ ይለኛል ኡነት ለማናገር ምክንያቱ ላገሬ ምን ላደርግ የሚል ብዙ ሰው አለ እና በዚህ መልክ የተወሰነ ነገር የውል ጊዜም ባይሆን የተወሰነ ጊዜ የሆነ ሰዎች ባላቸው ችሎታም ይሁን መርዳት በሚችሉት ማስተካከል በሚችሉት ነገር ላይ እገዛ ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብ እኔ በዛ መልክ ነው ማየው ምናልባት የመንግስት ቤት ቆይቶ ደሞ ወደ ሌላ መሄድ ከብዙ ነገር ከፋይናንስ ከገንዘብ ጥረት ማለት ተጨማሪ ገንዘብ ከማስፈልግ የተነሳ ለምድም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከመሰልቸትም የተለያየ ነገሮች ብዙ አለ እንደውም ጥናቶችም ሲያሳዩ አብዛኞቹ የመንግስት ሰራተኞች ወደ ሌላ የግል ድርጅቶች ትራንስፈር አድርገው ይሄዳሉ ግን ደግሞ እንደዛ አይነት ለምዶችን ኖረን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች አሁን በመናየው ውጭ ሀገርም ኖረው የተለያየ ቦታ ላይ ሰርተው መጥተው ደግሞ ሀገራቸው የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ ያ ከመንድን ነው እዛ ላይ በስራ ላይ በኑሮ ላይ ያየነውን መልካም ነገር ደሞ አምጥቶ ማስተካከል ቢቻል ማድረግ ቢቻል የሚለውን ነገር ላይ ደሞ አይ ቲንክ እሱን ማድረግ ጥሩ ነው ብዬ ለኔ እንደዛ ነው ይትንሹ አም ነገሬን ቢሆን በትንሹ መስጠት ከቻልኩ ሌላ አይነት ነገር በሰራ ምግልም ነገር በሰራ በኋላ ላይ በቃ ላገሪ ይሄንን አድርግ ያለው እላለሁኝ ያው ሁላችንም ፍጹምነት የለም ግን ትንሽ ማበርከት ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብና ትክፍ ያሳንጻር በርግጠኝነት የውጭ ክልጥቶች ውስጥ በጣም ትልቅ ተከፋይ ነበር ወደዚህ ሲመጡ ልዩነቶች ይኖራሉ ክፍያ ለው ምንም ምንም ጥያቄ የለው ግን ገቢ ከወጪ ጋር አይደለ ስለዚህ አንድ ሰው የሚያገኘው ነገር ሊያኖረው ከቻለ በተለይ ደግሞ ትልቁ ነገር አገርን ማገልገል ከተቻለ በዚህ ውስጥ ደግሞ ካሪየርም የሚባል ነገር አለ ይሄ ቅብጭ አይደለም ምናልባት ደ በጣም በጣም ቅዱስ ሰውኝ ነገሬን ሁሉ ለዚህ ነገር አሳልፈም አይደለም ምንም የምንጠቀመው ነገር አለ በመንግስት ደረጃ አገልግሎት ስታገለቂ ካሪየርሽ የተሻለ በስራም እንትን ድንድሽም ብዙ ነገሮች ይመጣሉ ገንዘብ ሁላችንም ብዙ ጊዜ የሚያስፈልገን ነገር ካገኘን በኋላ ከዛ በላይ ያለው ነገር ብዙ ጊዜ ካየነው ብዙ ለውጥ ብዙ ያመጣ ልዩነት አለው በርቅጠኝነት ግን አሁን እኔ አንደኛው አምትልቁ አልጄም ግራጁዌት አርካለች ሁለተኛው አልጄም ዩኒቨርሲቲን ያለችውና ገንዘብን በተመለከተ ለኔ ሊያኖረኝ የሚችለው ነገር በቂ ነገር አለኝና እነሱ ራሳቸውን እየቻሉ ነው እንደገና ደግሞ ለኔም ያን ያህል ልዩነት ቢኖረው ግን እንዳልኩት ነው ዋጋ ምን ሰጠው ነገር የትኛው ነገር ነው ሰው እንኳን በደሞስ በነጻም ያገለግላል አይደል መጥቶ በነጻ ብዙ ሰዎች እኮ እኔ ከውጪ እየመጡ አንድ አመት በነጻ ሁለት አመት በነጻ መንግስትን ያገለገሉ የሚሄዱ ሰዎች አሉ ደሞዝ ማይቀበሉ ሰዎች ምንም ነገር የማይደርግላቸው ሰዎች ያንን አላማ ብሎ ለመጣው ሰው እንኳን ያ እንኳን ይቻላል እንኳንስ ሊያኖረኝ በልጨ ጠጥቼ ሊኖርበት የሚችለው ደሞዝ ተሰጥቶኝ ቀርቶ ማለት ነውና እሱ አይ ቲንክ እንደ እንደ ዋጋ ምን ሰጠው ነገር እንትን ይላል ብዬ አምናለሁ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን